কুয়েতে তিন দিনের ব্যবধানে এসটিএসজি কোম্পানিতে কর্মরত দুই বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে আমাদের কুয়েত প্রতিনিধি আহজ জুবেদ জানান গত শনিবার আব্দুল শহীদ ও মঙ্গলবার আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী নামে দুই বাংলাদেশী আকস্মিক বিদ্রোহে প্রাণ হারান এ নিয়ে কুয়েত প্রবাসী জুয়েল আহমেদ ও শামিম আহমেদ জানান আব্দুল শহীদ শারীরিক অসুস্থতা বোধ করলে ফার্মেসিতে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হবার পর ঘরের পাশেই মারা যান অন্যদিকে একই ভবনে বসবাসরত আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরীও গত মঙ্গলবার হৃদরোগে মারা যান আব্দুল শহীদের বাড়ি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় এবং আব্দুল ওয়াহিদের বাড়ি হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার দক্ষিণ সাঙ্গর গ্রামে তারা দুজনই কুয়েতে সুলতান সেন্টার মার্কেটে সাধারণ শ্রমিকের কাজ করতেন বর্তমানে এই দুই প্রবাসের মরদেহ স্থানীয় একটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে নিহতদের ঘনিষ্ঠ জনরা জানান আইনি সকল প্রক্রিয়া শেষে দ্রুত মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানো হবে করোনা ভাইরাস তাণ্ডবে বিপর্যস্ত সারা বিশ্ব পিছিয়ে নেই কল্যাণ রাষ্ট্র সুইডেন সেখানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও ইতোমধ্যে অনেকে সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে গেছেন দর্শক সুইডেনের করোনা ভাইরাসের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে আমরা কথা বলেছি আমাদের সুইডেন প্রতিনিধি জান্নবী জান্নাতের সাথে তিনি জানাবেন বিস্তারিত কোভিড নাইনটিনের দাপটে কল্যাণ রাষ্ট্র সুইডেন থেকে ঝরে গেছে তিন হাজার একশো সাতাশটি প্রাণ এর মাঝে বাঙালি রয়েছেন আটজন আক্রান্তের সংখ্যা পাহাড় ছুয়েছে ত্রিশ হাজার চারশো সাতাশ জন আক্রান্তের মাঝে বেশিরভাগ বাংলাদেশি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে সুইডেনে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে পনেরো জন সদস্য বিশিষ্ট একটি চিকিৎসক বোল তৈরি করে প্রতিনিয়ত টেলিমেডিসিন সুবিধা দেওয়া হচ্ছে ইতিমধ্যে এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে তবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রয়েছেন সুইডেনে বসবাসকারী বাংলাদেশিগণ যারা ওয়ার্ক পারমিটে সুইডেনে বসবাস করছেন বেকার হয়ে পড়েছেন তারা অনেকেই এই অবস্থা যদি তিন মাসের অধিক সময় জুড়ে চলতে থাকে তাহলে সুইডেন ইমিগ্রেশনের নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরত চলে যেতে হবে এই মুহূর্তে তাদের চেষ্টা এবং আন্দোলন যেন অস্থায়ীভাবে হলেও এই নিয়মটির শিথিলায়ন করা হয় শ্রখম সুইডেন থেকে জানভূমি জানু করোনা ভাইরাসের প্রভাবে নিউ ইয়র্ক প্রবাসী রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের লোকসান হচ্ছে জানা যায় প্রতি বছর রমজান মাসে সেহেরি এবং ইফতার বিক্রি থেকে বাড়তি আয় করলেও এবার জনগণ গৃহবন্দী থাকায় বন্ধ রয়েছে সব ধরনের আউটডোর ইফতার আয়োজন অন্যান্য বছরের বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে আয়োজন করা হতো ইফতার পার্টি বাংলাদেশিদের দ্বারা পরিচালিত রেস্টুরেন্টগুলোতে শত শত প্যাকেট ইফতার সরবরাহের অর্ডার যেত অনেকে রেস্টুরেন্টে বসে ইফতার করতেন বিপুল সংখ্যক ভাসমান ক্রেতা ইফতারের পার্সেল নিয়ে বাইরে বসে খেতেন কিন্তু এবার লকডাউন থাকায় কেউ রেস্টুরেন্টে ইফতার করতে যাচ্ছেন না সবাই কাঁচা মাল কিনে ঘরেই ইফতার তৈরি করে খাচ্ছেন ফলে গ্রোসারিগুলো রমজানে ভালো ব্যবসা করলেও রেস্টুরেন্টগুলোর লোকসান হচ্ছে যে সামান্য বিক্রি হচ্ছে তা দিয়ে কর্মচারীর বেতন তো দূরের কথা গ্যাস বিল বিদ্যুৎ আর পানির বিল পরিশোধ করতে হিমশিম খাচ্ছেন এমতবস্থায় নিজের প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করার কথা ভাবছেন অনেকেই